Hola a todos, bienvenidos a una nueva recomendación. El día de hoy les voy a hablar sobre Jugamos, de la autora escocesa Samantha Young. ¿De qué trata este libro? Pues trata de la vida de Nora. Nora es una chica norteamericana que vive en un pueblito olvidado por Dios, que tiene en su familia muchísimos problemas económicos, su papá aparte está en silla de ruedas, su mamá prácticamente no les hace caso, ya casi que los odia y ella ya no tiene ni la más remota esperanza de poder ir a la universidad por lo que ya está resignada a prácticamente morirse ahí ella trabaja en una cafetería y ya también, o sea, en su mente voy a trabajar en la cafetería para siempre jamás la cosa es que un día llegan dos escoceses, dos muchachos que andaban dando un tour por Estados Unidos y uno de ellos se enamora perdidamente de Nora pero se super enamora de, de ella y ella se siente así como que, pues como que se le gusta la cosa es que a los días este chico le propone matrimonio y le dice que se vaya con él a Escocia. Le plantea todo súper bonito, ¿no? Ya se han de imaginar que le lava súper el cerebro y ella así como que perfecto. No digo que el chico fuera malo, pero sí como que le fantasea de más. Entonces Nora ahí ve su ventana de escape. Claro que está pensando en que voy a dejar a mi familia, pero cómo le van a hacer, quién va a cuidar a mi papá y todo eso. Pero pues por otro lado está el, quiero salir de este pozo, quiero irme de aquí, quiero tener una buena vida, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero conocer el mundo. Y Nora decide casarse con él. Pero amigos, una propuesta de matrimonio no lo soluciona todo en la vida. Por eso cuando pasa el tiempo, dos años aproximadamente, Nora empieza a hacer como que un recuento de lo que ha pasado en su vida y se da cuenta de que no está haciendo nada de lo que ella creyó que iba a hacer. Ella pensaba que ya a esa edad ya está, iba a estar en la universidad, iba a tener un mejor trabajo, que iban a ser muy felices, pero pues no, la verdad es que no pasa nada de eso. Su esposo no es que sea malo, pero pues tampoco es como que le entienda. Entonces ella decide que va a cambiar eso, que ella quiere estudiar, que ella quiere salir adelante y va y habla con, su, con el que es su marido. Pero pues pasan algunas cosas ahí un poco problemáticas y todo cambia. Todo cambia muchísimo en la vida de Nora. Si de por sí su vida ya era complicada, se complica todavía más. Así que, básicamente de esto trata la historia de la vida de Nora, de si Nora logra ser feliz. Ella además trae así como que ese cargo de conciencia con su familia, de que no volvió a hablar con ellos, de que los abandonó, de que los dejó a su suerte prácticamente. Y luego aparte de darse cuenta de que no ha logrado nada de lo que ella quería, de que sus sueños se frustraron por completo, ni estudió, ni está haciendo nada muy provechoso para el trabajo, ni está logrando nada de lo que ella pensó que iba a hacer cuando dejara su pueblo, de todo lo que ella pensó que iba a lograr en Edimburgo. Habla mucho sobre la culpa, sobre esto de sus sueños frustrados, también es un libro que te habla muchísimo del salir adelante, de que no dejes de perseguir tus sueños, de que siempre puedes encontrar el modo de hacer las cosas que te gustaban, lo que tú querías y de realizarte como persona, ya seas hombre o mujer, como sea, que logres hacer algo que te haga feliz independientemente de si tienes o no tienes pareja. No, eres un personaje que crece muchísimo a lo largo de toda la historia. O sea, la conoces siendo una niña súper insegura, súper deprimida y al final de la novela la verdad es que es prácticamente otra persona. Yo sentí mucha empatía con ella, o sea, es imposible no tomarle cariño y no querer que las cosas le salgan bien. O sea, es, es de, esos, de esos personajes que dices, por favor, quiero que sea feliz, solamente quiero eso. Pero bueno... También el libro tiene ahí sus escenas picositas, pero sin caer en lo erótico por completo. O sea, hay una línea todavía de historia ahí, de que no, no es un libro erótico, eso se los dejo claro. Tal vez puede haber una confusión porque el primer capítulo de este libro sí que tiene eh, algunas escenas, bueno, algunas partes que sí como que son un poco picositas, <risa> un poco juguetonas. <risa> Pero solamente es prácticamente eso, sea, no se vayan con la idea del primer capítulo porque eso los puede confundir La verdad es que es un libro que es mucho más de lo que puede aparentar el primer capítulo Porque la verdad yo me fui con esa finta de que iba a ser así y resulta que no, fue algo totalmente distinto Este es uno de esos libros que te sientas y no te levantas hasta que no lo terminas son 33, 34 capítulos nada más, se lee súper rápido. La pluma de la autora te envuelve, es súper sencilla, súper bonita. Todo lo que hay aquí, todo lo que pasa te lo transmite por completo y además prácticamente te hace sentir que estás paseando por Edimburgo tú también. 
Esta es la recomendación de la semana, es de la editorial Vergara y Riva, con la colección Vera Romántica. Así que espero que les haya gustado, que se animen a leerlo, y si ya leyeron algo de la autora, me lo dejen en los comentarios, porque yo quiero seguir leyendo mucho de ella. Así que espero que tengan un bonito sábado, y nos vemos después.